ഹായ് നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ചില പാർട്ടുകളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അതായത് കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച എനർജിയുടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യമായിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലോസ് നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കൂളുംസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം കൂളുംസ് ലോ ഇൻ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ചാർജസ് അതായത് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അഥവാ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ എന്താണ് കുളും സ്ലോ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് പോളുകളുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അതേപോലെ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അഥവാ ഈ രണ്ട് പോളുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂആറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മീഡിയം എസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദർ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു രണ്ടാമത്തേത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് എം പ്രൊപ്പോ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മാത്രമല്ല ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ അത് അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ആവും മ്യൂ സീറോ അതല്ല വെറും പെർമിയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മ്യൂ സ്ക്വയർ മ്യൂ എന്ന് വരും അപ്പം മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒഴിഞ്ഞിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സി ലോൺ സീറോ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ രണ്ട് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ അപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തുകളാണ് ഈ രണ്ട് പോളുകളുടെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം ഓക്കെ സാധാരണ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീ മ്യൂ സീറോ എന്നാ
ഒരു വെബർ വൺ വെബർ ഫ്ലെക്സ് തന്നെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ വെബർ ഫ്ലെക്സ് ഉള്ള ഒരു നോർത്ത് പോൾ നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഏത് പോയിൻറ്റിലെയാണോ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൽ വയ്ക്കുക കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ വെബർ ആ വരും കാരണം എന്താ ആ ഫോഴ്സ് ഇത്ര ഫ്ലെക്സ് വരുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് എന്നർത്ഥം ന്യൂട്ടൺ പെർ വെബർ അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു വെബർ ഫ്ലെക്സ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൺ പെർ വെബർ ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ എതിരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാർജിനെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡെന്നിനെയാണ് മാഗ്ന സോറി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോളിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ടാകും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള എവിടെ സ്ഥലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ അഥവാ വൺ വെബറുള്ള ഒരു നോർത്ത് പോൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡെന്നിനെയാണ് ആ പോയിൻറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ മൂവിംഗ് എ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് വൺ വെബർ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ബൈ ആർ ജൂൾ പെർ വെബർ ആണ് ജൂൾ പെർ വെബർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ എന്തായിരുന്നു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരും ജൂൾ പെർ കുളുമായിരുന്നു ഇവിടെ ജൂൾ പെർ വെബർ ഫ്ലെക്സ് നമ്മളൊരു അത്രയും ഫ്ലെക്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അതിനാവശ്യമായ വർക്ക് ഇടാം വൺ ബൈ ഫോർ പായ് മ്യൂ സീറോ എം ബൈ ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളതിൻ്റെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇനി ഫ്ലെക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് പോൾ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് അത്രയും വിബർ എന്ന് പറയാം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊന്ന്
ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് പെർ ഏരിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെസ്ല എന്നാണ് അതിന് പറയുക വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല അടുത്തത് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ബാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തും സൗത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു ബാർ ഇപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ ബാർ സോപ്പ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ബാർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ബാർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ബാർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ബാർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഒന്നുമല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെയുള്ള കാന്തിക വസ്തു എന്ന് പറയാം അതായത് കാന്തത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം കാന്തം അവിടെ വെക്കുന്നത് മൂലം ആ കാന്തത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് കാന്തമായിട്ട് മാറുന്ന വസ്തുക്കളാണ് കാന്തിക വസ്തു അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ബാർ വെച്ച് എവിടെ വെച്ചത് ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് എച്ച് ആണ് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സ് ആ ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ എച്ച് ആണ് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഡിവലപ്പഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു ദി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗിവൺ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻട്രി പെർ മീറ്റർ ആണ് ഹെൻട്രി പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതേപോലെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പായ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഹെൻട്രി പെർ മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം മ്യൂ ആർ ആണ് മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ സീറോ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി സോ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ സോറി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ അപ്പം പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എയറിലുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി മീഡിയത്തിലുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയറിലുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ പറയാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ബൈ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബി ബൈ എച്ച് ആണ് എച്ച് ഒരേ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എയറിൽ ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ബാറിനെ നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ച് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ എയറിലല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ രണ്ടിനും ഒരേ അളവ് മാഗ്നറ്റൈസേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ട്
ഇതേപോലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു ബാറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആയി എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്താ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എല്ലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു എല്ല് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇൻ ടു എൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എം ഇൻ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് എ ഇൻ ടു എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോളിയം ആണ് സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ബൈ വോളിയം അങ്ങനെയും പറയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡിവലപ്പ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡിവലപ്പ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ബാർ അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് വേറെ നമുക്കിങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഒരു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ തന്നെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ ക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സിമ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു ദി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ചിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അതിന് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള അതിൻ്റെ പാത്ത് അതിൻ്റെ ആ വഴിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഏതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ടിന് കടന്നു പോകാനുള്ള പാത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് അടുത്ത മാഗ്നറ്റോമോട്ടി ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമോട്ടി ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായാലാണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ട് കറന്ന് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ഉന്താനുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലെക്സിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിന്നെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനമാണത് എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇ എം എഫ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്
എന്താണ് ആംബിയർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക ആംബിയർ ഇൻറ്റു ടേൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ കുറേ ചുറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ചുറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇൻറ്റു ഈ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എൻ ഐ ഇൻറ്റു എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ഐ അതാണ് ആംബിയർ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംബിയർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ആംബിയർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നീക്കലാണ് എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ഇ നീക്കൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ എച്ച് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എൽ ആണ് അതേപോലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ മ്യൂ ആണ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ മ്യൂ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എയർ ആണെങ്കിൽ മ്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത റിലേറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എതിർക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിലാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഏതുപോലെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എതിർക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എതിർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിലാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ റിലാക്റ്റൻസ് ആണ് ലിക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൽ ബൈ മ്യൂ എ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം എന്താ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് നാലും കൂട്ടിയതാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെയുള്ള റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൽ രണ്ടിലും കണ്ടോ മുകളിലാണ് അതേപോലെ എ എ രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ മുകളിലുള്ള റോക്ക് പരം ഇവിടെ താഴെ ഒരു മ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഓക്കെ എൽ ബൈ എ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ എൽ ബൈ എ ഇവിടെ എൽ ബൈ എ ഇവിടെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ മ്യൂ എ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത റിലാക്റ്റിവിറ്റി റിലാക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റോ എന്നുള്ള അക്ഷരം അല്ലേ അപ്പോൾ റിലാക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് റിലാക്റ്റൻസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് റിലാക്റ്റിവിറ്റി അടുത്തത് പെർമിയൻസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക ആരെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലക്സിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലക്സിനെ കടത്തി വിടാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനെയാണ് പെർമിയൻസ് ഏതുപോലെ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടക്റ്റൻസ് അതേപോലെ റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെർമിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റിലാക്റ്റൻസ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ബൈ റിലാക്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ റിലാക്റ്റൻസ് ആണ് പെർമിയൻസ് ആണ് വൺ ബൈ എസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിപ്രോക്ക
ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഫ്ലെക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം എം എഫ് ബൈ റിലാക്റ്റൻസ് ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടിയിൽ എഴുതുക ഇവിടെ എം എം എഫ് പോലെ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഇവിടെ റിലാക്റ്റൻസ് പോലെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് പോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് അത് മൂന്ന് എഴുതുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആംബിയർ പെർ മീറ്റ് സ്ക്വയർ പിന്നെ റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ സിക്കൽ ടു ഓയൽ ബൈ എ ഇവിടെ റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ മി യു എ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ മ്യൂസിറ മ്യൂ ആർ എ പെർ മിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലാക്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ റിലാക്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അവിടെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലാക്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ ടോട്ടൽ എം എം എഫ് കാണാൻ ടോട്ടൽ എം എം എഫ് ആണ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഫ്ലെക്സ് ഇൻറ്റു റിലാക്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഇൻറ്റു റിലാക്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഇൻറ്റു റിലാക്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഐ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഐ സെയിം ആണ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ അതേസമയം ഇവിടെ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് സെയിം ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ ആയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാര്യങ